यूनिट नंबर फोर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स एंड सिग्नल हा चैप्टरमे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में जे नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स यूज करते थे कॉम्पोनंट्स आग्नल्स हाँ स्टडी करना है तो ऐक्चुअली हा जो चैप्टर है तो अपने टू पार्ट्स में डिवाइड के लिए एक फर्स्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स आ दुसरा है तो सिग्नल्स तो फर्स्ट पार्ट में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स स्टडी करना आहो आता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जे अल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट यूज के लिए डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट ये मेनली टू ग्रुप मे क्लासिफाई के लिए टू ग्रुप्स मे फर्स्ट ग्रुप तैमे है तो एक्टिव कॉम्पोनंट आ सेकेंड ग्रुप है तो पैसिव कॉम्पोनंट एक्टिव कॉम्पोनंट हेच मीनिंग क्या बगा तो एक्टिव कॉम्पोनंट आर द इलेमेंट और डिवाइसेस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग और डिलिवर्स एनर्जी टू द सर्किट मजे एक्टिव कॉम्पोनंट अे कॉम्पोनंट आता कि सर्किट मे एनर्जी प्रोवाइड करता कि एनर्जी डिलिवर के लिए जती है कॉम्पोनंट्सला अपन एक्टिव कॉम्पोनंट मनू शको आता फॉर एक्जाम्पल का है तो ज्यादा एग्जाम्पल्स है तो डायोड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर मे बु बी जे टी ए पी टी एंड वैक्यूम ट्यूब्स आता तुम्हारा हे डायोड ट्रांजिस्टर हि जे एक्जाम्पल्स हैं ती ऐ जरा वेगे वाटी कारण ये अजु तुम्हारा सिलबसला नहीं तो सेकेंड चैप्टर मे अपने डायोड ट्रांजिस्टर हे डिटेल में स्टडी है आता एक्टिव कॉम्पोनंट मे जैसे फिर एक्जाम्पल्स हैं ये तुम्हें फिर लक्षा ठेवा कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर ये दोन कॉम्पोनंट है एक्टिव कॉम्पोनंट है तेल एक्टिव कॉम्पोनंट अपन का मटल तो ती कैपेबिलिटी अभी अती कि सर्किट मे जे यूज के लिए तो सर सर्किटला एनर्जी डिलिवर करता कि प्रोवाइड एनर्जी करता तो अपन एक्टिव कॉम्पोनंट मन तो थोड़क सर्किट मे एक्टिवली पार्टिसिपेट आता अस मीनिंग होता मन एक्टिव कॉम्पोनंट मटले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट सेकंड पार्ट जो है कि सेकंड कॉम्पोनंट का ग्रुप जो है तो मे पैसिव कॉम्पोनंट आता पैसिव कॉम्पोनंट मीनिंग का है तो पैसिव कॉम्पोनंट्स ही ऐक्चुअली एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर नसते मे बाहर अपन एक्सटर्नल सोर्स दया की गरज नैपेबिलिटी का तो एनर्जी स्टोर करूँ मनुला पैसिव कॉम्पोनंट मटले तो ज मीनिंग कस हो बार पैसिव कॉम्पोनंट आर द डिवाइसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट इन द सर्किट मे पैसिव कॉम्पोनंट हे हेमदे सर्किट मे एनर्जी स्टोर करूँ शकता एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायर नसते जी एनर्जी स्टोर करूँ ती वोल्टेज आनी करंट फॉर्म में स्टोर करूँ शकत तो ये पैसिव कॉम्पोनंट है तो पैसिव कॉम्पोनंट से एक्जाम्पल्स अपन घे शको रेजिस्टर कैपैसिटर इंडक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर आता हे सुधा अपने कुछ हे अगोदर सर्किट मे कुछ नसुद्धा ऐसा वेगे वाटते पन ये अपन हा चैप्टर मे पैसिव कॉम्पोनंट वन बाय वन स्टडी करना है रेजिस्टर कैपैसिटर इंडक्टर तो ये दोन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट के टाइप्स हैं एक्टिव कॉम्पोनंट एंड पैसिव कॉम्पोनंट आता नेक्स्ट हेमदे अपन हा दो कॉम्पोनंट का डिफरन्स एक्चुअली का स्टडी करना है तो ता डिफरन्स का है बगा डिफरन्स बिटी बिट्वीन एक्टिव एंड पैसिव कॉम्पोनंट तो हेमदे अपने एक्टिव कॉम्पोनंट दिता इतने दिस्त पैसिव कॉम्पोनंट आता एक्टिव कॉम्पोनंट का है दे रिक्वायर एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय टू ऑपरेशन जे एक्टिव कॉम्पोनंट सा बाहर अपने एक्सटर्नल सप्लाय दवा लगत ऑपरेशन सा पैसिव कॉम्पोनंट ताच मीनिंग का होते दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय टू ऑपरेशन जैसे को बाहर सप्लाय अपन दवा लगत नहीं एक्टिव कॉम्पोनंट जे आता तो सर्किट मे गेन इंट्रोड्यूस करता मे सर दे हैव ए फंक्शन ऑफ गेन सर्किट मे गेन इंट्रोड्यूस करता पैसिव कॉम्पोनंट आता दे हैव नो फंक्शन ऑफ गेन मे सर्किट मे गेन इंट्रोड्यूस कर एक्टिव कॉम्पोनंट का थर्ड पार्ट है तो प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट हिंदे एनर्जी प्रोड्यूस के लिए जे कि जनरेट के लिए जे कशा फॉर्म में वोल्टेज आ करंट फॉर्म में इत फ जते एनर्जी स्टोर के लिए जे वोल्टेज आ करंट फॉर्म में मजे हा दोनों मदला डिफरन्स लक्षा गया हिंदे एनर्जी जनरेट के लिए जे प्रोड्यूस के लिए जे हाठिका एनर्जी स्टोर के लिए जे डिफरन्स मे लास्ट पार्ट आल तो एक्जाम्पल्स तो एक्टिव कॉम्पोनंट से एक्जाम्पल्स अपन देव शको सेमी कंडक्टर डायोड्स ट्रांजिस्टर आसिव मे दे शको रेजिस्टर कैपैसिटर इंडक्टर तो ये तेजे एक्जाम्पल्स हैं एक्टिव कॉम्पोनंट से पैसिव कॉम्पोनंट से तो आता हेन नेक्स्ट अपन स्टडी करना पैसिव कॉम्पोनंट पैसिव कॉम्पोनंट मधे फर्स्ट पार्ट है तो रेजिस्टर आता रेजिस्टर च फंक्शन का है बर रेजिस्टर हा पैसिव कॉम्पोनंट है 
आता रेजिस्टरचं मिनिंग रेजिस्ट रेजिस्ट म्हणजे अपोजिशन रेजिस्ट मीन्स अपोजिशन तर त्याच्यावरून त्याचं मिनिंग काय रेजिस्टर इज अ कॉम्पोनंट विच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट म्हणजे सर्किटमध्ये जो करंट फ्लो होतो त्या करंटला रेजिस्टर काय करतो अपोज करतो हे रेजिस्टरचं मिनिंग आहे आता जे अपोजिशन असतं त्याला थोडक्यात आपण रेजिस्टन्स म्हणतो आणि तो जो रेजिस्टन्स आहे तो ओहोममध्ये मेजर केला जातो ओ एच एम त्याचा हा सिम्बॉल आहे म्हणजेच थोडक्यात युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज ओहोम म्हणजे रेजिस्टन्स हा ओहोममध्ये मेजर केला जातो हा सर्किटमधून फ्लो होणाऱ्या करंटला सर्किटमध्ये जे कंडक्टिंग मटेरियल असेल त्या कंडक्टिंग मटेरियलमधून फ्लो होणाऱ्या करंटला अपोज करतो मग त्याच्यामध्ये कंडक्टिंग मटेरियलचा सेल्फ रेजिस्टन्स असू शकतो किंवा आपण बाहेरून एक्सटर्नल रेजिस्टन्स त्या सर्किटच्या रिक्वायरमेंटनुसार त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो आपल्याला किती रेजि करंट अपोज करायचं आहे त्याच्या व्हॅल्यूवर तर हे रेजिस्टरचं मिनिंग आहे किंवा ती रेजिस्टरची प्रॉपर्टी आहे आता सर्किटमध्ये जो रेजिस्टर यूज करतात त्याचा सिम्बॉल जर आपल्याला दाखवायचा असेल इंडिकेशन करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये दोन टाईपचे सिम्बॉल दाखवू शकतो आपण एक फिक्स्ड रेजिस्टर म्हणजे रेजिस्टरची व्हॅल्यू ओहोमध्ये फिक्स असेल तर तो या टाईपचा रेजिस्टर असू शकतो असा झिगझॅक पॅटर्नमध्ये याला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पोलॅरिटी नसते कोणत्याही टर्मिनल आपण कसंही कनेक्ट करू शकतो ते फिक्स रेजिस्टरसाठी आणि व्हेरिएबल रेजिस्टरसाठी झिगझॅक पॅटर्न असून त्याच्यामध्ये एक ॲरो असतो ॲरो काय इंडिकेट करतो तर ह्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू व्हेरिएबल आहे या ठिकाणी रेजिस्टरची व्हॅल्यू फिक्स आहे या ठिकाणी रेजिस्टरची व्हॅल्यू व्हेरिएबल आहे तर हे व्हेरिएबल रेजिस्टरचा सिम्बॉल आहे आणि हा जो असेल तो फिक्स्ड रेजिस्टरचा सिम्बॉल असेल आता रेजिस्टर आपल्याला सर्किटमध्ये ॲक्च्युअली कोणत्या सेपमध्ये दिसतो किंवा त्याचा फिजिकल लेआउट कसा असतो तर या टाईपमध्ये असतो हे दोन त्याचे कन टर्मिनल्स असतात हे रेजिस्टिव्ह मटेरियल असेल याच्यामध्ये आणि त्या रेजिस्टिव्ह मटेरियलवरती असे कलर असतात त्याला आपण कलर बँड म्हणतो आता हे कलर बँड त्या रेजिस्टरवरती कशासाठी असतात तर रेजिस्टर किती व्हॅल्यूज आहे म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स किती आहे हा ह्या कलर बँडवरून आपण फाइंड आउट करू शकतो ज्यासाठी त्याच्यावरती कलर दिलेले असतात असे चार ह्याच्यामध्ये कलर्स आहेत तर त्याला आपण कलर बँड म्हणतो तर आता सर्किटमध्ये आपण रेजिस्टर कनेक्ट केल्यानंतर फ्लो होणारा करंट आणि त्याला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज आणि रेजिस्टरची व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये रिलेशन काय असते बघा तर फॉर एक्झाम्पल आता ॲप या ठिकाणी आपण एक सर्किट घेतलं आहे त्या सर्किटसाठी अप्लाईड व्होल्टेज व्ही केले त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स आर आणि या व्होल्टेज व्ही अप्लाय के रेजिस्टन्स आरला केलं त्याच्यामुळे त्या रेजिस्टन्समधून किंवा ह्या सर्किटमधून फ्लो होणारा करंट आय असेल तर ह्या या सर्किटसाठी ओम्स लॉनुसार काय असेल अप्लाईड व्होल्टेज व्ही इज इक्वल टू करंट फ्लोईंग थ्रू द रेजिस्टर आणि मल्टीप्लाय बाय रेजिस्टर व्हॅल्यू म्हणजे व्ही इज इक्वल टू आय आर असेल त्याच्यामध्ये आरची व्हॅल्यू जर आपण फाइंड आउट करू करायला गेलो तर आर इज इक्वल टू असेल व्ही अपॉन आय म्हणजे आर व्ही अपॉन आय असेल तर ह्याच्यावरून रेजिस्टन्स सर्किटमध्ये या असा यूज करतात म्हणजे रेजिस्टन्स हा फ्लो होणाऱ्या करंटला यामध्ये अपोज करू शकतो तर ही रेजिस्टन्सची मेन बेसिक प्रॉपर्टी तर हे रेजिस्टरचे बेसिक फंडामेंटल्स आहेत आता आपल्याला नेक्स्ट आता आपण रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू स्टडी करणार आहोत म्हणजे सर्किटच्या रिक्वायरमेंटनुसार पर्टिक्युलर व्हॅल्यूचा रेजिस्टर आपल्याला त्या ठिकाणी यूज करायला लागतो सर्किटमध्ये तर सर रेजिस्टन्सचा जो व्हॅल्यू असते ती रेजिस्टन्सचं युनिट आहे ओहोम त्यामुळे रेजिस्टर हा ओहोममध्ये मेजर केला जातो मग तो कसा मेजर करतात तर ओहोम असेल किलो ओहोम असेल मेगा ओहोम असेल किलो म्हणजे टेन रेस टू थ्री मेगा मीन्स टेन रेस टू सिक्स तर या स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये रेजिस्टन्स मेजर केला जातो ओहोम किलो ओहोम आणि मेगा ओम आता रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी टू मेथड्स आहेत फर्स्ट मेथड आहे ती बाय कलर कोडिंग मेथड म्हणजे रेजिस्टरच्या लेआउटवरती जे कलर्स असतील त्या कलर्सवरून आपण त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो आणि सेकंड मेथड आहे ती बाय मल्टीमीटर म्हणजे रेजिस्टन्स कॅप व्होल्टेज करंट मेजर करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आहे मल्टीमीटर की त्या मल्टीमीटरवरून आपण रेजिस्टन्सच्या दोन टर्मिनलला मल्टीमीटर कनेक्ट करून मल्टीमीटरवरून त्याची व्हॅल्यू किती आहे ती फाईन आपण फाईंड आउट करू शकतो तर आपण आत्ता स्टडी करणार आहे ते बाय कलर कोडिंग मेथड म्हणजे रेजिस्टरची व्हॅल्यू कलर कोडिंग मेथडनुसार कशा पद्धतीने फाईंड आउट केली जाते ते आपण स्टडी करू तर त्याच्यासाठी फर्स्ट आपल्याला एक कलर कोड टेबल असतो तो कलर कोड टेबल माहीत पाहिजे आता इथं आपल्याला हा कलर कोड टेबल दिसतो या कलर कोड टेबलमध्ये काय केले तर फर्स्ट कॉलम आहे त्याच्यामध्ये कलर घेतले म्हणजे ब्लॅक ब्राऊन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्ल्यू व्हॉयलेट ग्रे व्हाईट गोल्ड सिल्वर असे कलर घेतले आता हे कलर असे कशासाठी घेतले तर रेजिस्टर जो असतो तर रेजिस्टरवरती बघा असे चार कलर असतात फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ 
तर ह्या कलरसाठी ह्या टेबलमधली व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची असते मग ह्या कलरची व्हॅल्यू काय घ्यायची सेकंड कलरची व्हॅल्यू काय घ्यायची थर्ड कलरची व्हॅल्यू काय घ्यायची आणि फोर्थची काय घ्यायची तर ह्या टेबलमध्ये दाखवले तर हा जो फर्स्ट कलर असतो त्या फर्स्ट कलरची व्हॅल्यूसाठी हा फर्स्ट कॉलम आहे त्यासाठी फर्स्ट बँड म्हणतो आपण त्याचे व्हॅल्यू कसे आहेत ब्लॅकसाठी झिरो ब्राऊनसाठी वन रेडसाठी टू ऑरेंजसाठी थ्री येलोसाठी फोर ग्रीनसाठी फाईव्ह ब्ल्यूसाठी सिक्स व्हॉयलेटसाठी सेवन ग्रेसाठी एट व्हाईटसाठी नाईन परत रजिस्टरवरचा जो सेकंड कलर असेल त्याला सेकंड बँड म्हणतो आपण त्याच्या पण व्हॅल्यू झिरो टू नाईन आहेत म्हणजे झिरो टू नाईन फर्स्ट कलरसाठी जसे आहेत तशाच सेकंड कलरसाठी पण झिरो टू नाईन एस आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट कलर बँड असतो तो मल्टीप्लायर असतो त्याला मल्टीप्लायर म्हणतो आपण तर मल्टीप्लायरच्या व्हॅल्यू इथे आहे म्हणजे ब्लॅकसाठी मल्टीप्लायर आहे टेन डेस टू झिरो ब्राऊनसाठी मल्टीप्लायर आहे टेन डेस टू वन रेडसाठी मल्टीप्लायर आहे टेन डेस टू टू ऑरेंज टेन डेस टू थ्री येलोसाठी टेन डेस टू फोर ग्रीनसाठी टेन डेस टू फायव्ह ब्ल्यूसाठी टेन डेस टू सिक्स आणि व्हॉयलेटसाठी टेन डेस टू सेवन गोल्डसाठी टेन डेस टू मायनस वन सिल्वरसाठी टेन डेस टू मायनस टू असं ह्या मल्टीप्लायरसाठी ह्या व्हॅल्यू असते नेक्स्ट आहे ते टॉलरन्स आता टॉलरन्स काय इंडिकेट करतो ह्याच्यामध्ये लास्ट कलर असतो तो टॉलरन्स असतो टॉलरन्स काय इंडिकेट करतो तर टॉलरन्स म्हणजे रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूमध्ये प्लस मायनस पर्सेंटेजमध्ये व्हॅल्यू चेंज असते त्याला आपण टॉलरन्स म्हणतो म्हणजे सपोज वन किलो ओम रेजिस्टर असेल आणि प्लस मायनस ट्वेंटी पर्सेंट असेल तर त्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू वन किलो ओमला एकतर प्लस ट्वेंटी पर्सेंट अजून त्याच्यामध्ये असू शकेल किंवा वन किलो ओमला त्याच्यामध्ये मायनस ट्वेंटी पर्सेंट असू शकेल असं का असतं तर टेम्परेचर व्हेरिएशन्समुळं रे सर्किटमध्ये रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू चेंज होते मग ती प्लस मायनस ट्वेंटी पर्सेंट चालते किंवा प्लस मायनस वन पर्सेंट असेल किंवा प्लस मायनस टू पर्सेंट असेल प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट असेल प्लस मायनस टेन पर्सेंट असेल पर्टिक्युलर कलरवरून त्याचा टॉलरन्स तो ठरलेला असतो तर कलर कोडिंग टेबलवरून व्हॅल्यू फाईंड आउट करण्यासाठी हा कलर कोड टेबल आपल्याला माहीत पाहिजे आणि रजिस्टरवरती कलर कसे असतात ते माहीत पाहिजे म्हणजे ते रजिस्टरचे कलर बघून आपण तो रजिस्टन्स किती व्हॅल्यूचा आहे म्हणजे किती ओमचा आहे किती किलो ओमचा आहे किती मेगा ओमचा आहे आपण सांगू शकतो त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल बघू रजिस्टरवरती कलर घेऊन तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल वन आहे एक्झाम्पल वन काय आहे तर त्याच्यामध्ये कलर आहेत येलो रेड ऑरेंज सिल्वर म्हणजे सपोज रजिस्टरवरचा हा जो फर्स्ट कलर आहे तो येलो आहे सेकंड कलर आहे तो रेड आहे थर्ड कलर आहे तो ऑरेंज आहे आणि फोर्थ कलर टॉलरन्स जो आहे तो सिल्वर आहे म्हणजे असे चार कलर ह्या रेजिस्टरवरती आहेत असं आपण समजू मग फर्स्ट कलर येलो आता आपण कलरच्या कॉलममध्ये बघू कलरच्या कॉलममध्ये येलो इथं आहे तर येलो फर्स्ट कलर आहे म्हणून येलोची फर्स्ट कॉलममधली व्हॅल्यू घ्यायची फर्स्ट कलरची व्हॅल्यू घ्यायची तर येलो फर्स्ट आहे त्यामुळे त्याची फर्स्ट बँडची व्हॅल्यू आहे फोर आहे त्यामुळे येलोसाठी मी इथं फोर घेतलं बरोबर नेक्स्ट आहे रेड आता रेड हा सेकंड कलर आहे त्यामुळे रेडची सेकंड कॉलममधली व्हॅल्यू घ्यायची ती आहे टू त्यामुळे इथं रेडसाठी मी टू घेतलं त्याच्यानंतर नेक्स्ट थर्ड कलर आहे ऑरेंज इथं आहे ऑरेंज आता ऑरेंज हा थर्ड कलर आहे ह्या एक्झाम्पलमध्ये ऑरेंज थर्ड कलर आहे त्यामुळे ऑरेंजची थर्ड कॉलममधली व्हॅल्यू घ्यायची तर ऑरेंजची थर्ड कॉलममधली व्हॅल्यू आहे तू टेन डेस टू थ्री त्यामुळे इथं मी टेन डेस टू थ्री घेतली नेक्स्ट आहे सिल्वर सिल्वर हा फोर्थ बँड आहे त्यामुळे सिल्वरची फोर्थ कॉलममधली व्हॅल्यू घ्यायची आता इथं सिल्वर आहे सिल्वरची ह्या फोर्थ कॉलममधली व्हॅल्यू आहे प्लस मायनस टेन पर्सेंट ती मी इथं प्लस मायनस टेन पर्सेंट घेतली अशा फोर व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या फोर टू टेन डेस टू थ्री प्लस मायनस टेन पर्सेंट आता हे नेक्स्ट स्टेपला काय करायचं आहे हे फोर इथं घ्या रेडचं टू आहे ते इथं घ्या आता थर्ड हा मल्टीप्लायर असतो म्हणजे रजिस्टरवरचा थर्ड कलर हा मल्टीप्लायर असतो त्यामुळे मल्टीप्लायरने ह्या दोन कलरला मल्टीप्लाय करायचं असतं म्हणून इथं काय केले हे दोन कलरच्या व्हॅल्यू जे आहेत त्याला मल्टीप्लाय केले टेन डेस टू थ्रीने आणि हे प्लस मायनस टेन पर्सेंट नेक्स्ट स्टेप काय बघा फोर्टी टू मल्टीप्लाय बाय टेन डेस टू थ्री आहे टेन डेस टू थ्री म्हणजे किलो कारण टेन डेस टू थ्री मीन्स वन थाउजंड आणि वन थाउजंड मीन्स किलो ओहम रेजिस्टन्स ओहममध्ये मेजर करतात म्हणून ओहम आणि प्लस मायनस टेन पर्सेंट म्हणजे हीच व्हॅल्यू आपल्याला अशी देता येईल फोर्टी टू फोर्टी टू किलोच्या ऐवजी के आणि ओहमला ओहम प्लस मायनस टेन पर्सेंट म्हणजे फोर्टी टू किलो ओ तर हे ह्या कलरसाठी ही रेजिस्टरची व्हॅल्यू असेल फोर्टी टू किलो म्हणजे आपण जर सप समजा आपल्याला रेजिस्टरवरती हे कलर दिसले येलो रेड ऑरेंज सिल्वर तर आपण समजू शकतो तो फोर्टी टू किलो ओमचा रेजिस्टन्स आहे आता ह्याच्यामध्ये टेन डेस टू थ्रीला आपण किलो समजतो त्यामुळं टेन डेस टू थ्री म्हणजे किलो ओ म्हणजे किलो आणि टेन डेस टू सिक्सला मेगा ओम समजतो
त्याच्यानंतर सेकंड आहे रेड रेड सेकंड एक्झाम्पल बघू आपण रेड 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 आणि गोल्ड जे पहिले तिन्ही कलर रेड आहेत आणि लास्टचा कलर फोर्थ आहे तो गोल्ड आहे आता फर्स्ट कलर रेड आहे रेड फर्स्ट कलर आहे त्यामुळे रेडची फर्स्ट कलरची व्हॅल्यू घ्यायची तर रेड इथं आहे टे आपल्या टेबलमध्ये त्याची फर्स्ट कॉलममधली व्हॅल्यू आहे ती टू आहे त्यामुळे मी टू घेतली सेकंड कलर पण रेडच आहे त्यामुळे सेकंड रे रेडची सेकंड कॉलममधली व्हॅल्यू घ्यायची रेडची सेकंड कॉलममधली व्हॅल्यू ती पण टूच आहे थर्ड कलर पण रेडच आहे त्यामुळे रेडची थर्ड कॉलममधली व्हॅल्यू टेन डेज टू टू ही टेन डेज टू टू इथे घेतली आणि लास्टचा कलर आहे गोल्ड गोल्ड आहे तो प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट आहे त्यामुळे गोल्ड प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट घेतला आता फर्स्ट एक्झाम्पलनुसार परत सिम नेक्स्ट स्टेप का येईल टू टू हे मल्टीप्लायर आहे त्यामुळे इंटू टेन डेज टू टू प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट पण ह्या ह्याच्यामध्ये टेन डेज टू टू हा काय स्टँडर्ड नाही म्हणजे किलो किंवा मेगा ओमसारखा नाही आहे त्यामुळे आपल्याला तो किलो किंवा मेगामध्ये कन्वर्ट करायला लागेल त्यासाठी काय करायचं त्यासाठी आपण टेन टू ट्वेंटी टू ला टेननं डिवाईड करा आणि टेन डेज टू टूला टेननं मल्टीप्लाय करा म्हणजे इथं दाखवले बघा ह्याच्यामध्ये आपल्याला टेननं डिवाईड केलं तर ट्वेंटी टूचं टू पॉईंट टू होईल आणि टेन डेज टू टू मल्टीप्लाय बाय टेन केलं तर ते टेन डेज टू थ्री होईल म्हणजे टू पॉईंट टू टेन डेज टू थ्रीच्या ऐवजी किलो ओम प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट म्हणजे टू पॉईंट टू किलो ओम प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट ही त्याची व्हॅल्यू झाली हे सिम्प्लिफिकेशन फक्त लक्षात घ्या हे टेन डेज टू टूचं टेन डेज टू थ्री केलं टेननं मल्टीप्लाय केलं म्हणून इथं टेननं डिवाईड केलं तर हे इथं दाखवलेलं आहे टेननं डिवाईड केलं आणि टेननं मल्टीप्लाय केलं तर त्याच्यावरून टू पॉईंट टू किलो होम प्लस मायनस फाईव्ह पर्सेंट नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल बघू आपण थर्ड एक्झाम्पलमध्ये काय बघा रेड रेड ब्ल्यू सिल्वर रेड हा फर्स्ट कलर आहे त्यामुळे रेडची फर्स्ट कल कॉलममधली व्हॅल्यू टू रेड परत सेकंड कलर आहे त्यामुळे रेडची सेकंड कॉलममधली व्हॅल्यू टू आणि ब्ल्यू हा मल्टीप्लायर आहे त्यामुळे थर्ड कॉलममधली व्हॅल्यू टेन डेज टू सिक्स ब्ल्यूची थर्ड व्हॅल्यू टेन डेज टू सिक्स सिल्वर प्लस मायनस टेन पर्सेंट सिल्वर प्लस मायनस टेन पर्सेंट हा टॉलरन्स असतो तर टू टू आणि हा मल्टीप्लायर आहे तो टेन डेज टू सिक्स प्लस मायनस टेन पर्सेंट मग टू टू म्हणजे ट्वेंटी टू टेन डेज टू सिक्स म्हणजे मेगा होम आणि प्लस मायनस टेन पर्सेंट टेन डेज टू सिक्ससाठी इथं मेगा होम टेन डेज टू सिक्स म्हणजे मेगा होम म्हणजेच कॅपिटल एम त्यासाठी आपण ट्वेंटी टू मेगा होम प्लस मायनस टेन पर्सेंट म्हणजे ह्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू ट्वेंटी टू मेगा ओम आहे म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण रजिस्टरच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो तर रजिस्टर्स रजिस्टरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याची ही फर्स्ट मेथड आपण स्टडी केलेली आहे बाय कलर कोडिंग मेथड त्याच्यामध्ये कलर फर्स्ट बँड सेकंड बँड मल्टीप्लायर आणि टॉलरन्स ह्याच्यावरून आपण त्याच्या व्हॅल्यू फाईंड आउट करू शकतो ओके थँक्यू